你让我一个人去面对所有的股东。这段时间临时抱佛脚，够你应付里面的人了。还是你根本没信心管理好华腾之地。要是没有的话，最好及时止损，别浪费大家的精力。谁说我没有信心？把这个带上。记住了，合同继续下去的条件，就是你做好总裁的位置。这事情发展太突然，各位叔伯好，来了，青春，哎，坐坐坐坐坐。呃，青春啊，嗯，你来当公司的总经理啊，大家伙都没意见啊，毕竟这是你爸的主意，我们都很尊重他。但是管理公司，可不是做节目主持人这么简单，所以我们觉得应该找一个专业的人来。您都没有考过我呢。怎么就能判定我不专业？还是说李叔叔对我有偏见啊？可不许胡说啊！你是我从小看着长大的。哎呀，爸现在出事儿了，我希望你过得能比他更好。青春，你要是缺钱啊，只管跟叔叔说。可是公司的事儿啊，哎，这这这可马虎不得。对，马虎不得。哎，对呀。李叔叔，您放心吧。我不会拿我爸的心血开玩笑的，不然发布会那天，我也不会当众做出承诺。您那会儿都没有反对我呢，想必现在也只会更加力挺我了，对吧？不，那我当然支持你了。<笑>既然这样，青春，你就先说说吧，我们如何能走出目前的困境？首先，当然是重建品牌部。哎呀，这个想法太费资金了。哎呀，我觉得选重建品牌部，呵呵，青春，这你就不懂了吧？哎呀，这么多年品牌部啊，一直是一个浪费钱的部门。哎，真是要有闲钱，我认为应该把它放在公关部，或者是什么市场开发部之类的。大家说对不对？啊，对对，是。是是是，就是，对，是这样。重塑华腾置地的品牌形象，吸引业外资本，完成品牌到资金的转化。重塑华腾的品牌形象，吸引外界资本，完成品牌到资金的转换。嗯、目前来说呢，大部分的现金流确实都在项目当中。所以，只有借助外力，让华腾度过这个难关，才能让接下来的项目都顺利完成。如果按照这种结算方式，以目前的方式来清算，华腾置地的资金将不会超过三个亿，华腾的总资产不会超过三个亿。我会建立起新的品牌团队，由我亲自负责。一个月之后，还请各位叔伯验收成果。你社会的也不赖，不过别高兴太早了。你刚才已经向董事会的人表态了，你要重塑华腾的品牌，接下来有你忙的。我知道。所以，苏总，现在第二笔资金总可以到账了吧
？那是当然。从今天开始，你就是华腾置地的执行总裁。你的一举一动，都代表着华腾和盖格资本的共同形象和利益。我以公司合作方兼顾问的身份入驻华腾，有权要求你和相关的工作人员遵守合同。以及公司原有的规章制度，准时上下班，参与大小会议。你是用每天来华腾上班吗？我是经常来上班，不过是监察和考量，在商言商。如果你在华腾的表现不达标的话，我会随时撤资。我也要对我的股东和员工负责。用不着你提醒，我知道自己的责任。那就先从搭建品牌团队开始吧。让我看看宋总是怎么挑大梁的。没问题。尹南哥，都在啊。嗯，有个人是认命，需要你签个字。你还有事吗？我先走了。这也太难选了，一个高冷，一个温柔，好像开后宫啊！我喜欢秦总，虽然秦总没有苏总高大帅气，但是能力强。据说啊，他经手的官司胜诉率能达到百分之八十呢。没想到新来的领导都又有实力又帅气，而且苏总就是盖格资本的总裁，投资界的新贵。我选好了，我占苏总。未来啊，咱们公司说不定都要靠苏总盘活呢。哎呀，这两个小哥哥站在一起这么养眼，我都不好意思脑补他们了。走走走，走走走。观众的眼睛果然是雪亮的，一个腹黑冰山，一个温柔暖男，这每天在公司抬头不见低头见。我要不要去暗示一下严医生？哎，天哪，天哪！你快看，人事部任命宋小姐为总经理了。宋小姐为总经理了。执行及监督公司董事会下发的各项工作任务，你都看到了。调整。恭喜小宋总，以后麻烦多多照顾。哎，小唐，哎，这回可是你做的不对啊！不管怎么说，咱们部门可都是宋大主播的娘家吧？你又是她好闺蜜，这么重磅的新闻，你怎么没拿上一个独家专访啊？主任，对不起，下次。哎，做新闻的就得像狐狸一样，有敏锐的嗅觉，抓住猎物。行了，回头我组个局。你想办法把他约出来，到时候你来作陪啊！好，行，忙去吧。